ഹലോ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് മെഷർമെൻറ്റ് വീഡിയോയും നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക നമ്മൾ കട്ടിങ് വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെൻത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം കാണിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോരുത് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തുണി നന്നായിട്ട് തന്നെ നേരെ തന്നെ മടക്കിയിട്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് തുണി മടക്കിയിട്ട് ഒറ്റ ട്രിപ്പ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക എനിക്ക് തുണി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നേരെ തുണി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോസ്സായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളത് ആദ്യം അതിലോട്ടൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും തുടക്കക്കാർക്ക് നല്ലത് നല്ലതായിട്ട് എന്താ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വലിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ചുളുവൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വലിക്കരുത് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം അതാണ് ഒരു ശകലം പോലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തുണി ഒരു ശകലം പോലും വലിച്ചിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൗസിന് അത് വൃത്തികേടായിട്ട് മാറും ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ആദ്യമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയം കൂടുതലെടുത്ത് തന്നെ മെനക്കെട്ട് ചെറുക തന്നെ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കൊള്ളും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാവകാശം ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ അതിൽ മാർക്കിങ് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള തുണിയിലോട്ടും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രേസിംഗ് വീൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആ തുണി തിരിച്ച് ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ചോക്കിൻ്റെ പാട് അതേലും ആയിക്കൊള്ളും ട്രേസിംഗ് വീൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതേ കൂടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താലും നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മറു സൈഡിലോട്ട് ആയിക്കിട്ടും കണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈക്ക് പീസാണ് കട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻ നമ്മളൊരു കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വരയിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്
നമുക്ക് ഹെം ചെയ്ത് മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗമാണത് നമ്മളതാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളാ വരച്ചിരിക്കുന്ന വരയെ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം കാലിഞ്ചി മാത്രമേ നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പോൾ കൊടുക്കാവുള്ളൂ കാലിഞ്ചി കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് തയ്യൽത്തുമ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അര ഇഞ്ചോ വല്ലതും കൂടുതലായിട്ട് തയ്യൽത്തുമ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ നിങ്ങൾ തയ്യൽത്തുമ്പോൾ ഇടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കാലിഞ്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് കാലിഞ്ചി കൂടെ തന്നെ കറക്റ്റ് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കാണി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബെൽറ്റും കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ബെൽറ്റ് ആറ് പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വീതം വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ബെൽറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ ബെൽറ്റാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും എങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതെല്ലാം മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് എങ്ങോട്ടും വലിക്കുകയോ തൂക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബെൽറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുക പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തുണിക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ പതിച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്ന് എൻഡും ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെൻ്റർ ഭാഗം വരുന്നിടത്തൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് വൈഡായിട്ട് പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലൗസിൽ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ആകപ്പാടെ വൃത്തികേടായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം
അപ്പം ബെൽറ്റ് രണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വലിച്ചൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്റർ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു വലിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് വലിഞ്ഞ് വള്ളം പോലെ ആയിപ്പോവും ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൗസിൻ്റെ മെയിൻ ടക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൻ ടക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ രണ്ട് ടക്കും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ടക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കയ്യിലൊന്നും പിടിച്ചൊരു ശകലം പോലും വലിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ടക്കെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ടക്കെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ല ഈ ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ബെൽറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ കാല് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് ഇറക്കക്കുറവും ബായ്ക്കിന് ഇറക്ക കൂടുതലായിട്ട് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ തയ്യൽ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണോ കട്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് അത് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെയും ബെൽറ്റ് ഒന്ന് കാറ്റാ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ബെൽറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള പടി 
पड़क नमले ये हुक को एक यान वाला पारी पिटपी के ना समय दस रोटी क्या और एक आना वशाल में निगला तो वाली चोट कर दे कारण ये पागल तो नमले काई गोंडे वाली चोट ताले संभव ही किन्हें इंदान ने वेशल नमले निकिन्दे पागल तले एक आधांग वाली नहीं बोम नमले अपो स्टिची ये दे इट्ट गरी ना समय तो नमले இதுக்கிறேன்ட்டுக்கிறேன்டுக்கிறேன். अपने रोंग साइड लोट वाले से उन दोनों को स्टिच चाहिए दौड़ का Anda lah, nama kita karakter itu stitch je, dari tu tanda. Esok solat akan nama kita cut je, dorang. Aduh boleh, mana nama kita? Hukuk kita, anu lah, padi ingat dia orang karakter itu attach je, dorang. Pine kuda yang lain baru ini, semua video kalian dorong nak kahannam. Pine, nenggal lah, guru bapa, abis perayaan kalian, nanti sesiang kalian berayaan nanda. Saya nak ke kahannu nanda. Korai perkak ke, saya mau video kalian reply ke terus nanda. Cerak ke, saya ini tiri thamas jalan, dua dua orang kahiyu ni tanya kalian terus item nenggal aike na. Maru bodi kelan, saya nak reply terus nanda. Eri ke, madon, saya nak guru nenggal request aike, kumpatan nanda, tak nila, saya nak le. Orang Vietnam pun ada yang ada dua orang kahiyu ni ayah le, saya nak terus ayat dengan kerap pelajar terus. Biar nanti samsiang la, nanti show sih terus. Saya korai video samsiang la, dan ni versi tu cegah la, nak agresif orang diri kita, nanti terus ayat dengan anak kita cegah dengan anak kita. Anda samsiang itu orang maru di bawah ni, lalu yang orang tarik versi macam mana terus ayat. Kalau orang la show sih terus, show dengan orang kakak maru di ayat, saya nak video ayat dengan anak kita cegah dengan anak kita. Kutu ayam maksimum anda video share ya. Nengal ke ista bete kaya ni ayam nengal tu kutu ayam kakak perayaan ayam maya video ayam nengal ke tau nanda ingil share ya. Like ya, ok je ya na. Apabila kita karak kita itu stitch ini dah terdetik anda.
വേണ്ടി നമുക്ക് ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അറേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ രണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് എല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നെക്കിന് ക്രോസ് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രോസ് പീസ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇത് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹെം ചെയ്യുന്നത് നീറ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹെം ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്രോസ്പീസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നെക്കിയെല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലീവ് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഇറക്കി വെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണോ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു കാരണവശാലും ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം കൊണ്ടുവന്ന് ബാക്കിൽ വെച്ച് തയ്ക്കരുത് അങ്ങനെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് അഴിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് പിന്നെ ശരിയായെന്ന് വരത്തില്ല കാരണം ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസാണ് രണ്ടാമത് അഴിക്കേണ്ട ഒരു ഇതും ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്ലൗസാണ് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയാൽ പിന്നെ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഹാവൃത്തിയേടായി പോകും നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മഹാവൃത്തിയേടായിട്ടിരിക്കുന്നതും ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിടുമ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും സ്ലീവൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ലീവോ പിടിച്ച് വലിക്കരുത് വലിക്കാതെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആ കെറു ഷേപ്പ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക 
ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കെറു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ എൻഡുകൾ രണ്ടും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് രണ്ടാമത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് ആ തയ്യൽ തുമ്പേ തന്നെ നിർത്തി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ചുളുക്കം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് സെൻറ്റർ ഒന്ന് കണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏഴേ കാല ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെയിം മാർക്കിംഗ് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് പീസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് അതേ മാർക്കിംഗ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലും മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ട് സൈഡും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് കൊടുത്ത് ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലീവും ആൺ ആംഹോളും ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ആംഹോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് താന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നോ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് അഴിച്ച് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് അതെല്ലാം നോക്കി വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ആം ഹോള് കറക്റ്റ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്ലീവ് ഓപ്പൺ അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ആം ഹോളയിലേക്ക് ആം ഹോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലീവ് ഓപ്പണിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൽ ഹെം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയും കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനിയും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ഭാഗവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ഭാഗം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇഞ്ച് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്ലൗസും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് ബ്ലൗസിലേക്ക് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കുക്ക് കുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വെച്ച് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെച്ച് ചെയ്യരുത് ഹുക്ക് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒരു സൈഡിലോട്ടും ഹുക്ക് കുത്തുന്ന ഭാഗം മറ്റൊരു സൈഡിലോട്ടും വെച്ച് ചെയ്യരുത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് വെച്ച് വേണം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ബ